I'm sure that আপনি যে কোনো এক সময় আপনাদের কম্পিউটারে zip ফাইলের ব্যবহার করেছেন হতে পারে তা কোনো ফাইল নেওয়ার জন্য অথবা হতে পারে অনলাইন থেকে আপনারা এমন কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করেছেন যেটি zip ফাইল আকারে আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড হয়েছে এবং আপনারা কি করেন উইন্ডার অথবা 7 zip এই ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করার মাধ্যমে সকল প্রকার zip ফাইলকে ওপেন করে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ডকুমেন্ট অথবা সফটওয়্যারগুলোকে অ্যাক্সেস করেন অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আপনারা অনেকেই ক্র্যাক সফটওয়্যার আপনাদের কম্পিউটারে ইউজ করেন এবং আপনারা যখন কোনো সফটওয়্যার অনলাইন থেকে ডাউনলোড করেন সেগুলো জিপ ফাইল আকারে আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড হয় কিন্তু আপনারা কি এই বিষয়ে জানেন যদি আপনারা অনলাইন থেকে কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে এরকম কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করেন যেগুলো জিপ ফাইল আকারে আপনার কম্পিউটারে এসেছে এবং আপনি যদি সেই সকল জিপ ফাইলগুলো ওপেন করেন তাহলে আপনার কম্পিউটার কমপ্লিটলি হ্যাকারের এক্সেসে চলে যেতে পারে আপনাকে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে না আপনি জাস্ট নর্মালি জিপ ফাইলটিকে আনজিপ করবেন এবং তাতে একজন হ্যাকার আপনার কম্পিউটারে এক্সেস পেয়ে যাবে সো হ্যালো এভরিওয়ান আমি মেহেদি শাকিল এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একজন হ্যাকার চাইলে কোনো জিপ ফাইলের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারকে হ্যাক করে ফেলতে পারে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বা তার আগে বলছি গাইজ দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশনাল পারপাস অ্যান্ড দ্য মেন মোটিভ অফ মেকিং দিস ভিডিও ইজ টু ক্রিয়েট সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস ডু নট মিস ইউজ অল দ্য ইনফরমেশন শেয়ার ইন দিস ভিডিও ফর এনি ইলিগাল হ্যাকিং পারপাস আই ডু নট ইনকারেজ এনি ওয়ান ফর ইলিগাল হ্যাকিং I make this video only for educational purpose. So stay legal, stay safe. Okay, so Mundura Bottomane up and our computer is going to take the patchen. Ebong Ami Amar a computer a duty virtual machine ran Kochi, Ectioche Windows 10 virtual machine, Jetihobe Amadir victim operating system, AJ Ekane, Ectioche Windows 10 virtual machine, Ectiobe Amadir victim operating system, Ebong as a hacker operating system, I'm used Kochi, Kylinux operating system. সো আপনারা যদি না জেনে থাকেন যে কালিনাক্স কি এটি কী কাজে ব্যবহার করা হয় কারাইটি ব্যবহার করে তাহলে কালিনাক্স নিয়ে কিন্তু আমার একটি ডেডিকেটেড প্লে লিস্ট রয়েছে আপনারা চাইলে এআই কার্ডে ক্লিক করার মাধ্যমে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তাহলে আপনারা জেনে যাবেন কালিনাক্স কি সো এই ভিডিওতে জানার খাতিরে আমি শুধু বলি এই কালিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটি হচ্ছে এমন একটি লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম যেটি মূলত হ্যাকার ইউজ করে থাকে হ্যাকিং অ্যাটাক করার জন্য অথবা ইথিক্যাল হ্যাকিং প্রেটেস টেস্টিং এগুলো করার জন্য সো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমার এই কালিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটি হবে হ্যাকার মেশিন এবং এই উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম হবে অ্যাজ এ ভিকটিম মেশিন সো আমি কিন্তু এই সকল ডেমোনস্ট্রেশনগুলো আমার এই ভার্চুয়াল হ্যাকিং ল্যাবের ভিতরে করছি এবং এর কারণে অন্য কারো ক্ষতি হবে না সো কখনোই আপনারা এই ভিডিওর ইনফরমেশনগুলো ইউজ করার মাধ্যমে অন্য কাউকে ইলিগালি হ্যাক করা ট্রাই করবেন না করলে এটি কমপ্লিটলি ইলিগাল হবে এবং এর কারণে আপনার জেলও হতে পারে সো এখন চলুন কথা না করে সরাসরি ভিডিওতে শুরু করা যাক সো এখন অ্যাজ এ হ্যাকার আমি এই কালিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটি ইউজ করব। এবং একটি ম্যালেশিয়াস জিপ ফাইল ক্রিয়েট করব আমার এই কালিনাস অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে সো অ্যাজ এ হ্যাকার আমি এখন এই কালিনাস অপারেটিং সিস্টেমের টার্মিনাল ইউনিটি ওপেন করব এবং এখান থেকে আমি এম এস এফ কনসোল যে টুলটি রয়েছে সেটি ওপেন করে নেব সো এটি হচ্ছে মেটাসপ্লাট ফ্রেমওয়ার্ক এখন এই মেটাসপ্লাট ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে একটি এক্সপ্লাট রয়েছে যেটি উইন্ড্রার দ্বারা কাজ করে সো আমি যদি এখানে নর্মালি সার্চ করি সার্চ উইন্ড্রার এবং এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখবেন এখানে উইন্ডারের বিভিন্ন প্রকার এক্সপ্লাইট রয়েছে এখান থেকে আজকের এই বিরুদ্ধে আমরা ডেমোনস্ট্রেশন পারপাস এই জিরো নাম্বার প্লেলোটি ইউজ করবো অথবা এক্সপ্লাইটটি ইউজ করবো সো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করবো ইউজ জিরো দেন আমি এখন এটির অপশানগুলো চেক করব এবং অপশানের ক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে এলও সেট করতে হবে সো এখানে আমি এলও সেট করে দেবো অথবা আমার লোকাল আইপি অ্যাড্রেসটি সেট করে দেব আমার লোকাল আইপি অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ওয়ান ওকে সো এগেন আমি টাইপ করবো শো অপশানস সো দেখতে পাচ্ছেন আমার লোকাল হোস্টটি সেট হয়ে গেছে এটি হচ্ছে আমার এই কালিনাক্সের আইপি অ্যাড্রেস এবং এখন আমার এই এক্সপ্লোর দ্বারা আমি একটি ফাইল জেনারেট করব যে ফাইলের নেমটি হবে এম এস এফ ডট এএসি আমি চাইলে এই ফাইল নেমটি চেঞ্জ করতে পারি সো আমি জাস্ট নর্মাল এখানে রানে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ডিরেক্টরিতে এম এস এফ ডট এসিই বলে একটি ফাইল জেনারেট হয়ে গেছে এখন আমি যেটি করব এই এম এস এফ ডট এসি এই ফাইলটিকে আমার কালিনাক্সে হোস্ট করা একটি ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভার রয়েছে সেটির ভিতরে মুভ করে দেব এর জন্য আমি এখানে টাইপ করবো সুডো এম ভি দেন এখান থেকে আমি এই পার্টটি কপি করে নিয়ে এটিকে আমি মুভ করে দেব আমার ওয়ার্ড ডাব্লু 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 এস টিএমএল ডাইরেক্টরিতে সেই জন্য আমি কমিটি টাইপ করব এখানে আমি লিখবো স্ল্যাশ ওয়ার্ড স্ল্যাশ ডাব্লু ডাব ডাব স্ল্যাশ এস টি এম এল ড্যাশ এম এস এফ ডট এসিই দেন ইন্টারপেস করব দেন আমাকে রুট পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে দেন ইন্টার ওকে তাহলে আমার সে ফাইলটি মুভ হয়ে গেছে এখন যদি আমি এখান থে
এবং এখানে আমি পেলোড হিসেবে সেট করব মিটার পিটার পেলোড এজন্য টাইপ করব সেট পেলোড দেন মিটার পিটার পেলোডের নেমটি দিয়ে ইন্টারফেস করব দেন আমি টাইপ করব শো অপশনস তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এল হোস্টটি আমাকে সেট করতে হবে সো এর জন্য আমি টাইপ করব সেট এল হোস্ট দেন টাইপ করব 192.168.0.100 যেটা হচ্ছে আমার এই কালেন্স আইপি অ্যাড্রেস দেন আমি এখানে টাইপ করব শো অপশনস দেখতে পাচ্ছেন এখানে এল হোস্টটি সেট হয়ে গেছে দেন আমি নরমালি এখানে টাইপ করব এক্সপ্লয়েড দেন ইন্টারফেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই কালেন্সে একটি হ্যান্ডলার ওপেন হয়ে গেছে সো আমাদের কালেন্সে সকল কাজগুলো করা শেষ এখন আমরা চলে যাব আমাদের উইন্ডোজ 10 ভার্চুয়াল মেশিনে অথবা ভিকটিম মেশিনে তো এটি হচ্ছে আমাদের উইন্ডোজ 10 ভার্চুয়াল মেশিন এখন আমি যেটি করব আমি এই উইন্ডোজ 10 ভার্চুয়াল মেশিন থেকে আমাদের এই কালেন্স দিয়ে আমরা যে ফাইলটি ক্রিয়েট করলাম msf.ace সেই ফাইলটিকে ডাউনলোড করে নেব আমরা আমাদের এই উইন্ডোজ কম্পিউটারে এর জন্য আমরা মাইক্রোসফট এজ ব্রাউজারটি ওপেন করব দেন আমি আমার কালেন্সে যে ওয়েবসাইটটি হোস্ট করে রেখেছি সেই ওয়েবসাইটে ভিজিট করব which is 192.168.0.200 সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার রান করছে এবং এখান থেকে আমি এখন টাইপ করব স্ল্যাশ msf.ace দেন ইন্টারফেস করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে একটি ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমি আগে থেকে আমার উইন্ডোজ 10 কম্পিউটারে একটি ফাইল ডাউনলোড করে রেখেছিলাম এর জন্য এখানে নেম দেখাচ্ছে msf1.ace সো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে দুটি ফাইল রয়েছে এখন আমি এই ফাইলটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি এটি আমার আগের ফাইল এবং এটিকে আমি রিনেম করে নিচ্ছি সো এখন দেখুন এখানে নর্মালি একটি জিপ ফাইল শো করছে এখন ফর ডেমোনস্ট্রেশন পারপোজ এখানে যদি আমি কমান ফর্ম থেকে রান করি এবং স্টার্ট আপ ফোল্ডারটি ওপেন করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি স্টার্ট আপ ফোল্ডার ওপেন হয়েছে এই স্টার্ট আপ ফোল্ডারের কাজই হচ্ছে এই ফোল্ডারের ভিতরে যে সকল ফাইলগুলো থাকবে এগুলো সবসময় অটোমেটিক রান করবে যখন আমাদের উইন্ডোজ কম্পিউটারটি ওপেন হবে সো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এই ফোল্ডারে এবং এটি হচ্ছে হ্যাকারের সেই ফাইল অথবা ম্যালিসিয়াস ফাইল যেটি হ্যাকার তৈরি করে একটি ওয়েব সার্ভারে আপলোড করে রেখেছে এবং আপনি না বুঝে এই ফাইলটি ডাউনলোড করেছেন আপনার কম্পিউটারে সো এখন আমি এটিতে ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করার পর এখন জাস্ট আমি নর্মালি এক্সট্রাক্ট করব আমি যখন এক্সট্রাক্টে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ফোল্ডারের ভিতরে একটি ইএক্সি ফাইল চলে আসছে সো আমি যদি এই ফোল্ডারটি ওপেন না করতাম তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পারতেন না সো নর্মালি এভাবে আপনারা চাইলে যখনই কোনো জি ফাইলকে এক্সট্রাক্ট করবেন এর মাধ্যমে কি হবে একজন হ্যাকার আপনার কম্পিউটার এক্সেসটি পেয়ে যাবে সো নর্মালি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো কিছু শো করছে না এখন চলুন আমি আমার এই উইন্ডোজ কম্পিউটারটিকে রিস্টার্ট করি এই জন্য আমি এখানে স্টার্টে ক্লিক করব দেন পাওয়ার দেন রিস্টার্ট সো যখনই নর্মালি আপনারা এভাবে কোনো জিপ ফাইল ডাউনলোড করে আপনাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করবেন অথবা এক্সট্রাক্ট করবেন এক্সট্রাক্ট করার সাথে সাথে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না কিন্তু যখনই আপনারা আপনাদের কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করবেন অথবা আপনারা আপনার কম্পিউটারটি শাট ডাউন করেছেন এবং পরবর্তীতে যখনই রিস্টার্ট করবেন একজন হ্যাকার আপনার কম্পিউটার এক্সেসটি তার সিস্টেমে পেয়ে যাবে সো চলুন কিছুক্ষণ সময় দেওয়া যাক এটি রিস্টার্ট হতে ওকে সো আমাদের উইন্ডোজ টেন কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়ে গেছে অথবা ভিকটিম কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়ে গেছে এখন আমি আমাদের কম্পিউটার লগ ইন করবো সো এখানে আমি লগ ইন করছি দেন ইন্টারফেস করবো সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের উইন্ডোজ টেন কম্পিউটারটি লগ ইন হয়ে গেছে অথবা রিস্টার্ট হয়ে গেছে এখন এটিকে কিছুক্ষণ সময় দিতে হবে কারণ আমাদের উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম অটোমেটিক্যালি কিছু সফটওয়্যার সবসময় রান করে যখনই রিস্টার্ট করা হয় দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক্যালি আমাদের এই কাইন্ডলাক্স মেশিনে একটি সেশন ওপেন হয়ে গেছে এখন যদি আমি এখান থেকে টাইপ করি সিস ইনফো দেন ইন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার এই উইন্ডোজ টেন কম্পিউটার অথবা এই ভিকটিম কম্পিউটারের সকল ইনফরমেশনগুলো শো করছে এবং এখান থেকে যদি আমি টাইপ করি শেল দেন ইন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কমান্ড প্রোম পেয়ে গেছি এই কমান্ড প্রোমটি মূলত এই উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমের কমান্ড প্রোম সো এখন যদি আমি এখান থেকে টাইপ করি লেটস এখানে আমি টাইপ করছি উইন ভার দেন ইন্টারপ্রেস করি দেখতে পাচ্ছেন এই ভিকটিম কম্পিউটারের উইন ভার্সনের এই ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে এখন একজন হ্যাকার চাইলে তার এই কাইন্ডলেস অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে অথবা তার কম্পিউটার দিয়ে ভিকটিমের কম্পিউটারটিকে কমপ্লিটলি অ্যাক্সেস করতে পারবে মূলত এভাবে একজন হ্যাকার চাইলে কোনো ভিকটিমের কম্পিউটারের কমপ্লিটলি এক্সেস নিয়ে থাকে কোনো জিপ ফাইলের মাধ্যমে সো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একজন হ্যাকার কোনো জিপ ফাইলের মাধ্যমে কারো কম্পিউটার হ্যাক করতে পারে এখন চলুন কথা বলা যাক কিভাবে আপনারা এগুলো থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারবেন সবার প্রথমে আপনাদেরকে যেটি করতে হবে আপনারা কখনোই অনলাইন থেকে কোনো আননোন জিপ ফাইল ডাউনলোড করবেন না আপনাদের কম্পিউটারে এবং আপনাদের ইমেলে যদি কেউ এভাবে কোনো অ্যাটাচমেন্ট পাঠায় এবং ইমেলটি অ্যাড্রেসটি যদি আননোন হয় অথবা পার্সনটি যদি আননোন হয় তাহলে কখনোই তার পাঠানো জিপ ফাইলটি আপনাদের কম্পিউটারে আপনার ডিরেক
এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুব সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইতকাল হ্যাকিং ওয়েবপেন টেস্টিং বাগওয়ান টিয়ান্টিং এই সকল বিষয় শিখে ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিংক দেওয়া আছে আপনার চাইলে আমার কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার